Hola, hola, ¿me oyen? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, okay. Se, se... El doc, el doc, está enojado el doc. Sorry. Permítanme un segundo. Ok, veamos si hoy podemos. Ok, we are going to start with this reading. Vamos a comenzar con esta lectura. ¿Me oyen? Solo confirmenme, yes. confirmenme yes, por favor si me oyen o no me oyen. Yes. Porque... Ok, thank you. Yes. Okay, what we are going to do is this. Um, you are going to start reading. Traten de leerlo cada quien, por favor. Y ahorita no se preocupen por uh, algún significado. Luego lo vamos a, a ordenar. Okay, I'm going to start reading. Lo voy a leer despacio. Solo es uh, para relacionarlo con el tema que tenemos. This is Leslie. is an ESOL teacher at Hapney College in London. On weekday, she always gets up at about seven o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed. And then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8.30 and she starts work at nine o'clock. At about 1.30, she usually has lunch. She has a sandwich and some fruit in her office. She finishes her, uh, she finishes work at five o'clock and picks up her daughter from her after school club. She usually has dinner at about seven o'clock and then she has a cup of coffee. In the evening, she watches television or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music. She usually goes to bed at about 11.30. When she read, when she reads her books for about half an hour, 
she goes to sleep at midnight. Ok, posiblemente eh, alguno de ustedes dirá, wow, está muy larga la lectura. Pero más creo que sí está muy relacionada con lo que hemos estado viendo. Y eh, es importante ir viendo cada una de las fases que ella va describiendo, que la lectura de Leslie va describiendo. Uh, the meaning of yes o iso. Esta es una abreviación porque dice Leslie is an easel teacher at Hedney College in London. Eso significa que ella es an English as a second language teacher. Ella es una eh, maestra de, de inglés como segundo idioma. Luego dice on weekdays she always gets up at seven about Gets up about seven o'clock, she has a shower, and then she has breakfast. Okay, what we are going to do is this. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a enfocar en la pronunciación, not in the meaning. And I invite you to repeat after me in order that you can get familiar with the sounds. Los invito a que repitan después de mí para que se familiaricen con los sonidos. Okay, Leslie is an easel teacher. Repeat. Leslie, Leslie is an ESO. Okay, I, I, right here is better if you say ESO. 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 teacher at Hamney College in London. ESO teacher at Hamney College in London. On weekdays. On weekdays, she always gets up. She always gets up at about seven o'clock. At about seven o'clock, she has a shower. She has a shower, and then, and then, she has breakfast. She has breakfast with her husband. With her husband. And daughter. And daughter. After breakfast. After breakfast. She brushes her teeth. She brushes her teeth. And gets dressed. And, and gets, gets dressed. Dress. And then. And then. She takes her daughter to a school. She takes her daughter to a school. She goes to college. She goes to college. By bicycle. By bicycle. At a ferry. At a ferry. And she star. And she star. Work at nine o'clock. Work, work at, at nine o'clock. Okay, we are going to make a stop. Vamos a hacer un, un alto acá. And now I need volunteer who wants to read it. Uh, y ahora necesito voluntarios que quieran leer. Acuérdense que estamos en un proceso, así es que no quiero que estén ahí. No, es que me voy a equivocar. No, practiquemos. Adelante. Todo, teacher. Ok, do it. No, 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 no. Only uh, until here. Vamos a llegar no. a... Sí, a Ok. Leslie is a ESO teacher at Hadley College in London. On weekdays, she always get up at about seven o'clock. She has a shower and then she has break, breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and get dressed and, and then she takes the, her daughter to school. She goes to college by bicycle at a, no sé cómo se dice, 80. A, a ferry. 
8.30 and she start work at ne, eh, ¿cómo se dice 9? 9 o'clock. 9 o'clock. Okay, thank you, Liliana. Okay. Only, okay, right here. Guess up. Guess up. Porque estamos hablando, yeah. guess up. Guess up. Sí, cuando no tenga la S, sí será get up. Pero aquí en este caso, como es ella, guess up. Okay, she always gets get... up at about 7 o'clock. Okay. Okay, somebody was rising. Uh, let me see quién estaba levantando la mano. Creo que era Fátima. Si no me equivoco. Hello. ¿Quién levantaba la mano? ¿Era quién? No, 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 no. Azucena, Fátima, I don't know. Cuando estoy presentando, eh, solo me aparece el nombre y se me desvanece así rápido. Ok, who wants to do it? Alguien más que quiera leer, por favor. Azucena. Hello. You, ok, you are the one. Ok, start reading, please. <coughs> Leslie is an ASOL teacher at Hyatt College in London. On way days, she always gets up. Perdón, ¿cómo era ahí? Get... Guess up. Guess, guess up. Guess up. I... Guess up. About 7 o'clock. She has a shower and the... she has breakfast with her husband and dunger. After breakfast, she brushes her teeth and gets dresses and the... she takes her dunger to school. She goes to college by bicycle at 8 8.30. 8.30. And she starts up at 9 o'clock. Okay, thank you. Quien sigue? Who's next? Who's next? Valientes, where are you? ¿Dónde están los valientes? Me... Ah, ok. Who's say me? Who's say me? Marilyn. Ah, I got it. Ok, Marilyn, Alejandra. Do it, Marilyn. Okay, Les... okay. Leslie is an insult t-shirt at Hatney College in London. On good day, good days, she always gets up at about seven o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed. And then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8.30 and she starts work at nine o'clock okay thank you very much somebody else wants to read it quien más quiere leerlo you are doing a great job because this is your fun module and you are reading vamos por buen camino primer módulo ya me están leyendo un párrafo Ok, let us continue with the next part. Vamos a continuar con la segunda parte y luego quien quiera leer me lo va indicando. Ok, repeat please. At about 1.30. At about 1.30. Sorry. She usually has lunch. She usually has lunch. She had a sandwich. She had a sandwich. She has a sandwich. And some fruit. And some fruit. fruit. In her office. In her, In her office. office. She finishes work. She, she finishes, finishes work. work. At five o'clock. At, At five o'clock. 
and picks up her daughter. And picks up her daughter from her after school club. She usually has dinner. She usually has dinner at about seven o'clock. About seven o'clock. And then, and then, and then she has a cup of coffee. She has a cup of coffee. In the evening, in the evening, she watches television. She watches television. Or sometimes, or sometimes, she listens to the radio. She listens to the radio. Radio, 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 radio. She likes listening. She likes listening to music. To music. She usually goes. She usually goes to bed. To bed. To bed. At about eleven thirty. At about 11.30. Then, then, then she then. Re reads her book. She, she reads her, her book. Book, 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 book. Book. For about half. Book. For about, For half, about, about half, 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 half. An hour. An hour. An hour. An hour. She goes to sleep. She goes to sleep at midnight. At midnight. Okay, now I'm going to give you a chance if you have any question. Ahora les doy un espacio por si tienen alguna pregunta relacionada con la pronunciación de alguna palabra. But uh, believe me, you are doing a, a great job because you are repeating and you are practicing, and that way you are going to develop the language in a in a short time. Fix up. Fix up. She has a cup of coffee. Uh, okay, I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. At about one thirty, she usually has lunch. She has a sandwich and some fruit in her office. She finishes work at five o'clock and picks up. Okay, listen here. P picks up her daughter from her after school club. She usually has dinner at about seven o'clock. And then she has a cup of coffee. In the evening, she watches television or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music. She usually goes to bed at about 11.30. Then she reads her books for about half an hour. She goes to sleep at midnight. Okay, who wants to read it? ¿Quién quiere leer el segundo párrafo? Volunteers, I need volunteers. ¿Quién se atreve? Nadie se atreve. Aló. Hola, hola. Hola. Me. Okay. Me, Marlin. Okay, do it, Marlin. Okay. At about 1.30, she 
She usually was, has lunch. She has a sandwich and some fruit in the in her office. She finishes work at five o'clock and picks up her daughter from her after school club. She usually has dinner at about seven o'clock and then she has a cup of coffee. In the evening, she watches television or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music and she usually goes to bed at about 11.30 and then she reads her book for about half an hour. She goes to sleep at midnight. Okay, thank you very much. Good job. Okay, so Mario, ¿qué más quiere leer? ¿Quién más quiere leer? Me. Okay, do it. At about one thirty, she usually has lunch. She has a sandwich and some fruit in her office. She finishes work at five o'clock and picks up her daughter from here after a school club. She usually has dinner at about uh, seven o'clock and then she has a cup of coffee in the evening. She watches television or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music. She usually goes to bed at about 11.30. Then she reads her book for about whole and or she goes to sleep at midnight. 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 Okay. Midnight. Yeah, nice, nice. I like that. Excellent. Muy bien. Esa es una forma para poder eh, aprender muchas pronunciaciones leyendo. Sumamente importante. It's really, really important that you participate every, every time that I invite you to do it. Okay, somebody else wants to read it? ¿Alguien más quiere leer? Un consejo sano es el siguiente. Eh, si, por ejemplo, eh, voy leyendo y hay una palabra que, por ejemplo, estas dos. Si no tuviese la S, si no fuese referente a ella, dice, dijera get up. Pero en este caso dice que es up. Entonces, esa pronunciación yo la escribo tal como la oigo. ¿Para una qué? Consulta. Ok, tell me. Eh, justamente de, de esa palabra le quería preguntar, pero me daba pena. No, no, no. Eh, se menciona como que es mi, es mi percepción o se menciona como que tuviera una R. Ah, ok. Era... Sí, le explico. En inglés, más americano, eh, generalmente casi que las T cuando van con otras palabras siempre se convierte como en R. Por ejemplo, tenemos la palabra water. Se escribe water. ¿Sí? Entonces acá se, se oye como que si fuese la R, get up, get up. Se hace una R, pero en este caso como tiene la S, porque está usándose con tercera persona, entonces ya no dice get up, sino que dice get up. Get up. Ya, yeah. ahí, pi ahí, ahí pierde la R y se convierte más en la S, que es, que es más fuerte. Uh -huh. Sí. Si no tuviera la S, sí sería get up. Así es. Y hay alguna otra, o sea, solamente son esas dos palabras o hay en, al, en alguna otra que, que se utilice más o menos similar. Uh, hay una lista, de, no, no, hay una, no, no hay una lista en sí que la vamos a encontrar uh, 
como ya digitada, ¿no? Pero sí hay Ajá. un mon montón de palabras que eh, se, se pronuncian la T como una R. Y en el caso de, de abajo donde dice five o'clock ah. and peace, peace up, ¿cómo se pronuncia? Ok, Ahí. ok, 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 let me see, ah, acá, Ahí. Ajá. dice at five o'clock and, ojo con esto, se los explico de esta forma, eh, como estamos en un nivel básico, pero yo voy adelantándome a los hechos, en inglés americano, cuando yo tengo una consonante fuerte y una vocal suave como esta, Aquí yo puedo hacer dos formas de pronunciación. Yo puedo decir picks up o yo puedo de una vez unir, así como lo hice en la parte de arriba cuando dice guess up. Entonces yo puedo unir esa S con la U y la P. Entonces yo puedo, por eso digo picks, picks up her daughter. ¿Se comprende? Yes. Ok. And, and it is necessary that I tell you this. Es necesario que les diga esto porque cuando ya oyen a un native speaker, o sea, a, a un nativo, algunas personas dicen, no, pero es que el inglés que enseñan en El Salvador no es el mismo que, que, que como lo habla la gente en Estados Unidos. Y es precisamente por eso, porque ellos acortan las palabras y nosotros cuando estamos aprendiendo vamos pronunciando cada una de ellas así aisladamente no sé si me, 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 me doy a entender qué, qué es lo que quiero pues que de una vez eh, vayamos a entrando en, 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 en ese tipo de, de, de pronunciación Porque yo aquí bien puedo decir así, picks up. Y para un nivel básico es, es precisamente así. Pero luego más adelante usted ya va a oír que dice picks up her daughter from. Y no es que esté diciendo pizza. Ok, another question. Otra pregunta. Hello. Hello. ¿Será que mi micrófono se claqueó? No. Is there? No, no, él es. Ah, ok. Bueno, no quisieron leer. Hay pocos y no quisieron leer algunos. Y como esto es así, voluntario. Bueno, el que más practica, más aprende. Eso que les quede claro. Si usted quiere ser bueno en algo, practique, practique over and over, over and over, over and over. Una y otra vez, una y otra vez. Ok, let, let us continue. I got some questions related with the reading. Tengo algunas preguntas relacionadas con la lectura. Para, ver, para ir desarrollando también su nivel comprensivo. For example, the first one, what is the text about? Ticks, one box. Cheque una, un cuadro, una caja. Dice, what Leslie does every day or what Leslie likes doing in her free time. ¿Sobre qué será el texto? ¿Sobre lo que hace cada día Leslie o lo que le gusta hacer en su tiempo libre? lo que hace cada día. Ah, ok, entonces. Ok, what, what about the next one? Circles true or false? Leslie gets up at seven o'clock. True or false? De acuerdo a lo que leímos. False. False? I remember six, no. Okay, we are going to go back to, to, to take a look. Number two, she has a shower. She has a shower in the morning. Is that true or false? True. True. 
Number three, she goes to college by bus. Yes. Four, because she moves in a bicycle. Okay, number four, she uh, picks up uh, her daughter after work. True or four? True. Number five, she likes listening to music on the radio. True. 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 Okay, and number six, she goes to bed at 11 o'clock. True or four? True. Fall. Fall because mid, midnight, midnight. She goes to bed at midnight. Ah, ok. Me gusta, me gusta porque eh, van comprendiendo la lectura. Vamos avanzando, sí. Si alguien tiene dudas, por favor, pregunte. Ok, let us focus in, uh, in you. Answer this question about you. What time do you get up? Do you usually have a shower in the morning? How do you go to work on college? Y aquí, eh, para la persona que me preguntaba de lo de las eres, aquí, por ejemplo, usted en básico lo va a oír, oír así. How do you go to work or college? And suddenly, maybe you are going to listen in this way. How do, how do, how do you How do you go to work on college? Pero a medida van avanzando, van a ir haciendo algunos cambios de, de eso. Okay, number four. What time do you start work or college? Number five. Where do you usually have lunch? Ok, make a screenshot, haga una eh, captura por favor de las cinco preguntas y las va a responder acerca de usted. And then we are going to continue talking. Y después vamos a continuar hablando. If you have a, any questions so far, let me know, write your hand or tell me something. And that way I can give you a, an extra explanation in order that you can understand. What time do you get up? I get up at 6 a.m. Do okay. you usually have a shower? Yes, I take a shower every okay. day. Okay, hold on, hold on, hold on, hold on. How you are going to answer question number two? ¿Cómo va a responder la pregunta número dos? If I ask you the question, do you usually have a shower in the morning? How is going to be the answer? ¿Cómo sería la, la respuesta? Yes, I every day take no, a shower. No, 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 no. Yes, I. Yes, I, yes, I, I do. do. Yes, I do. Yes, I do. Simple, así. Yes, I do. Si no lo hace, no, I don't. Acordemos de, de la yes, no question. Okay. Okay, continue with the number three. Continúe con la tres, por favor. Si sí, ya la tiene. Hola. Hello.
Continúe con la número tres si ya tiene la respuesta. ¿Se puede re responder a bus? By. No. By bus. Yeah, by bus or by car. Yeah. Okay. By, by taxi, whatever. Okay. By car. Okay, number four, what time do you start work or, or college? Number five, where do you usually have lunch? Okay, I guess you already have a screenshot. Creo que ya tienen la captura. Because I need to, I need to stop it. Necesito detener la proyección. Okay, I guess you are working on it. Creo que están trabajando en esas preguntas. Si algo no se comprende, por favor, levante su mano y con gusto le ayudamos.
Ok. We are going to make an stop. Vamos a hacer un parenthesis here because I need to reinforce uh, something. Necesito reforzar algo más con ustedes. No se le escucha, no se escucha. Hola, hola, hola. Ahora sí. Hello. Yes. Ok. Bien, vamos a hacer un paréntesis y necesito lo siguiente. Uh, vamos a hacer un repaso de los días de la semana y su pronunciación. Y también de los meses del año, porque si vamos desde básico es necesario que sepamos pronunciar cada uno de estos días. So please, uh, I need that you pay attention. And then we are going to read it. Por favor, presten atención y después lo van a leer. Si no se oye, me avisan, por favor. ¿Se oye o no se oye? Hello. No, 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 no se escucha. My goodness, let me, let me try to do something now. No, teacher, no se oye. Déjeme ver qué es lo que voy a hacer aquí antes para que se pueda oír. Permítanme. Ah, oh, I got it. Veamos si ahora sí lo podemos oír. Dicen por favor si oyen. ¿No se oye? No. No, Tito, no se escucha. ¿Qué nos está sucediendo acá? Veamos. Eh, posiblemente no van a, a ver lo que voy a presentar, pero sí van a oír. Let me try to do it this way. Me avisan si se voy o no. 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 No, teacher. It's weird. I don't know why. <clears throat> no sé por qué no puedo hacerlo.
pruebe quitándose ese micrófono, Oli. La última vez así pasó. Permítame. <coughs> Déjeme reproducirlo acá. Porque no sé por qué no me está dando el audio. No, it's not working. Algo sucede. Si sí, lo estuve probando antes. Siempre hago las pruebas antes. De, antes de iniciar hago las pruebas respectivas. Pero eh, no sé, es primera vez que se me queda así. Let me try to find out what is the problem here. Ok, let me try again. Déjeme probar una vez más. Si no funciona, lo vamos a dejar para otro día. Page five, exercise. Okay, let me try now. Esta será la última prueba. Si ahora ya no quiere, entonces. Ya eso será otra cosa. Page 5. Exercise 4A. Track 8. Can you listen? Yes. Yes. Uh, okay. Yes. Okay, yes. here, here we go, here we go. Sunday. Okay, repeat, repeat. Monday. Sunday, Monday. Tuesday, Monday. Tuesday. 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 Thursday. Thursday. Friday. Thursday. Friday. Saturday. 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 Okay, we are going to play again. Okay, try to listen first. Escuchemos primero y en la siguiente ronda podemos repetir, por favor. Page 5, exercise 4A, track 8. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, Saturday. Okay, now repeat, now repeat, please. Page five, exercise 4A, track eight. Sunday. Sunday. Monday. 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 Tuesday. 
Thursday. Wednesday. Thursday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Okay, this is the last time. Yeah, so please listen. Esta es la última vez. Traten de oír nada más. Y traten de anotar por ahí algún ladito la forma como voy en la pronunciación. Page 5. Exercise 4A. Track 8. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Okay. Are you done? And now, the other ones that I need that you hit it is this. Okay, the months of the week, uh, of the year, I'm sorry. Los meses del año, oigamos, por favor. Page 5, exercise 4C, track 9. 1. January. 2. February. 3. March. 4. April. 5. May. 6. June. 7. July. 8. August. 9. September. 10. October. 11. November. 12. December. Okay. Now try to repeat. Traten de repetir, pero vayamos eh, en el mismo orden, por favor. Page 5. Exercise 4C. Track 9. 1. January. January. Two. January. February. February. Three. March. February. March. March. Four. March. April. 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 Five. May. May. Six. June. June. May. Seven. July. July. Eight. August. August. Nine. September. September. Ten. October. October. Eleven. November. November. Twelve. December. 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 Okay. Okay, now um now I try to remember the, the days of the week. Who wants to tell me? Who wants to tell it? Quien quiere decirlos? Los meses. Los, los días de la semana. Ah, lo voy a decir. Okay. Sunday. Monday. Tuesday. 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 Okay. Wednesday. Wednesday. Wednesdays. Wednesday. 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 Saturday. Friday. Y ahí me equivoqué, ¿verdad? Sí. El jueves. Thursday. 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 Sí. 
Okay. Saturday, Friday, 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 Saturday, Saturday, Saturday. Ahí, ahí hacemos lo que estábamos hablando. La T se vuelve R. Saturday. Saturday. No, Saturday. 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 Ok. Ok, thank you, somebody else. ¿Quién más? Yo, teacher. Ok, Edwin. Sunday, uh, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, uh, Wednesday, Tuesday, Friday, y Saturday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, let, let us continue talking uh, about the, the material. We are going to make a switch. Vamos a hacer un cambio. Uh, let us go to your book, please. Um, let us see page number... Veamos en su material la página 27. Nos vamos a la página 27. And right here, the activity that we are going to do says in the following. Ask different partner what each of the occupation does at the workplace. Pay attention to the questions. Es decir, ustedes se van a hacer la pregunta de cuál es su ocupación. For example, uh, the first one, are you a software engineer? Rolando, if I ask you this question, are you a software engineer? Micrófono, micrófono. Uh, I'm not. <laughs> <laughs> okay, no se preocupe. Eh, Podría ser teacher. No, I am not a software engineer. Um, podría ser así, pero si la pregunta que estoy haciendo es una yes, no question. Are you a software engineer? Ah. Yes, I am. Oh, no, I'm not. Easy. Ok. Sí, para que no, no. no, no nos vayamos eh, muy lejos. Okay, let us continue. Um, if I ask you, Susana, do you work in a human resource or are you a human resource specialist? No, okay. I'm not. Ah, okay. Uh, Liliana, are you, are you a financial analyst? No, I'm not. Okay. Uh, Edwin, do you work as financial analyst? No, I am not. Ojo, ojo con la pregunta. Do you work? Do you a, work um, as, as financial analyst? Yes, I do or no, I don't. Porque la no, I don't. Ah, ya se les olvidó. Okay, uh, let me see somebody else here. Jocelyn. 
are you an insurance agent? No, I don't. No, I am not. No, I not. I am not. No, I not. Brenda, are you a bookkeeper? What it is bookkeeper? Bookkeeper. How to do with a uh, with a content? Tiene que ver con la parte de la contabilidad. The answer is going to be yes, I am a no, I'm not. No, I'm not. Okay. Uh, Marilyn, do you work as a digital marketing manager? Hello, Marilyn. Marilyn. It's not there, it's not there, it's not there. Okay, uh, I'm going to stop. Voy a detenerme ahí. And I need to share some slides related with occupation. Voy a compartir con ustedes eh, unas láminas relacionadas con ocupaciones. Lo vamos a hacer así rápido porque son muchas. Occupation, what do you do? Para preguntarle a alguien que hace, what do you do? Okay, take a look at this question. What do you think would be the worst job in the world? ¿Cuál cree usted que es el peor trabajo en el mundo? Second question. What do you think would be the most difficult job in the world? ¿Cuál cree usted que es el trabajo más difícil del mundo? Piense ahorita en esas dos. And then the last one, say, what do you think would be the most exciting job in the world? ¿Cuál cree usted que es el trabajo más emocionante en el mundo? And the last one, what's your dream job? ¿Cuál es su, el, su, su, su trabajo de él, sus sueños? Algo que siempre ha anhelado. Ahí le dejo esas preguntas eh, y nos vamos a ver eh, qué es lo que sucede. Por ejemplo, this person takes money from customer and gives back change if needed. Esta persona toma el dinero de los clientes y da cambio si es necesario. What is the name? The occupation, what is that? ¿Cuál sería la ocupación? Pajero. Pajero, you say in English? Mm. A cashier. Okay, a cashier. Okay, bingo. Repeat, a cashier. A cashier. Solo uno repitió. A cashier. Solo uno repitió. Vaya. Okay, this person is usually in share of a business or a department. They are also in share of employees. Esta persona usualmente está encargada de negocios o de departamentos. También está encargado de los empleados. A manager. Ah, a manager. Listen, okay. repeat, manager. Manager. Man manager. 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 A manager. Okay, listen, supervisor. Supervisor. Manager. 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 Boss. 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 Okay, again, I'm going to read again. A manager, supervisor, boss. Repeat. Manager, supervisor, boss. Manager. Manager. Manager, supervisor, boss. Okay. 
Okay, this doctor held their passion, keep clean and healthy teeth. The Dentist. profession. Oh, let us see. Dentist. Oh, orthodontist. Orthodontist. Teeth surgery. Orthodontist. 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 Okay. A doctor who takes care of his animal is a? Veterinary. 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 Mm -hmm. Veterinarian. Uh, Veterinarian. Veterinarian. Or you can say bet. 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 Okay, try, try to keep in mind. This job usually takes place in a zoo. These people take care of wild animals, feeding, cleaning, and sometimes training. What is the profession? I don't know, teacher. Animal care taker. Mm, could be. Let us see. How do we okay. call it? So, so keeper or an animal trainer. Okay, try to write down. Anotenlo por ahí para que les quede. Porque esas profesiones no les van a aparecer tan luego mm. otra vez. Or animal, animal. Listen, animal training. Animal training. Animal trainer. Yeah. Animal. animal training. See, sí, animal training. Animal training. Okay, this person cleans houses, offices, or hotel rooms. They have a very physical job. This is a man. Camarera. Mm. <laughs> we 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 could be a housekeeper, a housekeeper, a maid, or a cleaner. Three different options: a housekeeper, a maid, or a cleaner. Housekeeper and housekeeper. Yep. Housekeeper. Housekeeper. My okay. In some families, when parent doesn't work in an office, they are responsible for taking care of the children and house. They are called. Sí, cuando uno de los padres no trabaja en una oficina y se hace responsable de cuidar los niños y la casa, ellos se llaman babysitters. Mm. Será babysitter or no será babysitter? I guess it's different. Aha, uh -huh. I stay at home dad or I stay at home mom. Anotenlas por favor que esa ya les dije, esa no la van a encontrar. I stay at home dad o I stay at home mom. Y aquí dice la gente es ama de casa. O amo de casa. <laughs> o amo de casa. Ok, ok. Para que él nos abunde, haga screenshot, por favor, porque no, son muchas. Y no las vamos a ver todas. This job requires a lot of skill, talent, and a passion for music. They can be solo or play in a band, orchestra, or group. How do we call it? Y es un trabajo. Hello. A musician. Musician. A musician. Es un músico. A musician. Ok, solo vamos a ver dos más porque necesitamos irnos a otra actividad. A famous actor, singer, model, and musician can also be called. 
de que otra manera les podemos llamar a estos personajes. Tell me. Vamos. Veamos si hay bingo o no hay bingo. Famous actor, singer, model, and musician can also be called. Artist. Celebrity. Ah, celebrity. Yes, celebrity. A celebrity. A celebrity. A celebrity. Yeah. I, 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 I don't know. Do you know the name of this girl? Se recuerdan de esta muchacha. Yes. Ah, uh -huh. what about this one? Uh, Bruce. Bruce. Uh, and, and what about this one? Shakira. Ahorita está así porque está se acababa de pelear con el esposo. Ya se separó. Okay, and the last one. This person usually works in a laboratory. They do experiments and tests to find the answer to some questions. How do we call it? Scientific. Scientific, scientific, scientific. Scientific. Veamos. That could be a scient scientist, scientist, or Science. or researcher. Researcher. Okay, I'm going to make an stop here. Me voy a detener acá porque son inmensidad de profesiones, pero necesitamos también cubrir a uh, Si ustedes han notado, voy relacionando lo que va pidiendo el manual. Um, as you can see here, what we need to do next is what we previously La actividad que sigue es la que ya vimos. Dice vocabulary practice. Write the days of the week in order. Escriba los días de la semana en orden. Yo ya se los mostré a usted. Ok, write it down, please. Escríbalos, por favor. And later on, if I ask you, you are going to spell it. Y luego, si les pregunto, me lo deletrean. Start in Sunday or Monday? No, you are going to start in order. As, as we started in the previous. El, el primer día de la semana, ¿cuál es? Monday. Aha, uh -huh. we are in trouble. We are... Yeah, the order. We need to follow the order. Por eso aquí dice, ve, escriba los días de la semana en orden. Es que vamos a usar la, la, la semana francesa. Con domingo vamos a iniciar. No, semana inglesa.
Okay, did you finish? Not yet. Yeah. Okay, later you are going to spell it. Luego, luego uh, me lo van a, a deletrear. In order to be sure that you are doing in a right way. Okay, let us do this activity before you go. Vamos a hacer otra actividad antes de que se me vayan. Siempre relacionada con uh, el daily routine. Con esta finalizamos. Okay, match the words to make sentences. Pare, las palabras para hacer oraciones. I, and you have an example. I get up at seven o'clock. Usted lo que puede hacer es de una escribir la oración completa. Solo uh, hace la dos y usted dice, ah, la que va con este, es, y uh, la escribe completa, luego la vamos a leer. Okay, we have uh, like four minutes. Two minutes left. Quedan dos minutos.
One minute. Okay, time is over, I'm sorry. Okay, who wants to tell me? Let me try to make some line here. Um, okay, I'm going to drop some lines. Okay, uh, number two. Let me move a little bit this. I have breakfast. I have breakfast. Let me see. It's going to be in this way. Okay. Okay. Number three, somebody else? Alguien más para que participen todos? Number three. I watch TV. No, 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 no. Number three. Número tres. I have a shower. I have a shower. Okay. Let me see in this way. Okay. Number four. I go to shop to college. I go to college. Number five. I watch TV. I watch TV. Ya no me pinta, okay. Hold on, hold on, hold on, hold on. Se me puso en huelga otra vez. I watch TV. And the last one. I go to bed at 11 o'clock. I go to bed at 11 o'clock. Okay. Si quieren hacerle una captura, por ahí está. One, two, three, four. Fine. Time is over. That's all for today. Bueno. Ahora veamos la lista. Quienes sobrevivieron. Porque esto es una misión survivor, you know. Mira cuántos quedaron. Ocho personas. Y estoy preocupado. Así como lo oyen. Por eso, be honest and tell me. Por eso, eh, necesito que... That you be honest and tell me the reason why do you consider that... Let me see what's happening here. This is not my group. Okay, un segundo, por favor. Share. Here we go. Adriana. It's not here. Azucena. Susana. Present, present, present. Ahí está, Susana. Ok, Brenda Lisset. Present. Ahí está, Brenda. Edgar Rolando apareció. Sí, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Eduardo Ernesto, no. Eh, Edwin, Giovanni. Sí, ahí está. Present, teacher. Ok, Edmund. Sí, la vi. Que ahorita no la veo, pero sí la vi. Emily. Fátima Elizabeth. 
entró un par de minutos y luego no la vi. Javier Ignacio brilló. Jocelyn. Presente. Ok. Eh... José David ya no apareció. Liliana. Liliana. Present. Ahí está Liliana. Eh, Marlene. Marlene. Ok, Marlene. Mauricio Antonio. Patricia Beatriz. Patricia Beatriz. No la veo a Patricia. Patricia, no la vi si estuvo conectada, Patricia. Bueno, doña Reina Isabel, no, tampoco. Ok, uh, for today, the one Teacher. by one. Hola, Elia Yanira. Será usted Elia Yanira, como no, sí. Ah, ok, ahí está. I'm sorry. Okay, according to my list, number nine, Miss Emily Fabiola Virisuela Landa Verde, le correspondía el uno a uno el día de hoy. No está. La vez anterior uh, le correspondió a Brenda Lisset. No sé si quiere retomar el espacio de Emily ahora. Okay, stay at the, at the end of the class. Okay. Bueno, en algunos lugares es posible que haya sido la ausencia por falta de conexión, por falta de lluvia. Y en otros no sé. Pero la verdad, I'm, I'm really worried about. This is the first time. Es la primera vez que estoy en un módulo y que se conecta menos de la mitad. No sé por qué. Teacher. Hola, Susana. Yo tengo una, una, una duda. Ok. Este, como tenemos que ir llenando lo de las, como tarea diaria, ¿verdad? Así es. Entonces, hay una parte, ya terminando la, la sesión de, de hoy, que ya se nos había mencionado que es el midterm exam. Ah, ok. Ese, ¿lo encontramos continuando o, o cómo sería? Sí, a continuación de, de, de lo que ya tienen. Ahorita le muestro, permítanme un segundo. Y ese tendría que estar terminado para hoy. Es que en eso es que tengo confusión, porque lo de la semana sí tengo entendido que, que tenemos hasta hoy a la medianoche para, para completar lo de que es la jornada de la semana. Sí. Pero ese examen sí no sé si tendría que estar para ahora. Tendría que estar de acuerdo al, al, a, al espacio donde está ubicado. Tendría que estar hoy. Permítame un segundo, quiero ver algo acá. Uh, tengo un montón de ventanas abiertas. Bueno, aquí voy. Un segundo, por favor. Ok, I'm going to share it with you. Voy a compartirlo. Ok, ahí lo tenemos, esa es la plataforma. Y vamos, eh, las secciones como, como a cada semana, ¿no? Entonces en la sección 2, ahí está lo que me pregunta. Dice, you need two daily routines. Y aquí mismo, antes de pasar a la, número, a la sección 3, aparece el midterm exam. Four questions. 
ese tendría que estar completo también, porque ya en la próxima sería entrar en la sección 3. Solo recordemos que como llevamos un desfase de un día, la semana completa tendría que haberse terminado. Eh, bueno, en, en, en esta no, 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 no llevamos eso, pero como venimos eh, llevando ese día, ese día, para, para que vayamos justamente eh, cabal con la semana. Pero, por ejemplo, el repaso de todos los temas nos toca el lunes. Y ya el día martes iniciamos con eh, la sección 3, o sea, la semana 3. Y después de la otra semana ya solo nos queda una y se terminó el módulo y que aprendí. Eh, es ahí el detalle. Así es que no sé si le quedó claro con lo que le acabo de explicar. Sí, ya, ya lo encontré también para, para poderlo trabajar. Ah, ok. Gracias. Sí, ok. Por eso se lo mostré así porque ahí va el orden. Ahí va el orden, así es que por eso, por eso me preocupa, porque fíjese que ahorita prácticamente cerrando esta semana estamos a la mitad del módulo. Sí, entonces, eh, y por eso es que también voy compartiendo muchos contenidos relacionados con la guía, pero que, que sirven para ampliarle a usted el vocabulario. Entonces, si usted es listo, va a ir tomando capturas y va a ir repitiendo. Me gustó mucho, lo felicito a quienes leyeron el día de hoy. A pesar de estar en su módulo 1, han hecho un buen trabajo. Y eso es importante. En lo, en lo personal he tratado de hacer las cosas eh, lo más fáciles y livianas. Entonces, no creería de que algunos ya no se conectan porque está muy complicado o que no entienden. Al menos yo así lo veo, pero me gustaría oír de usted. Because I, uh, I try to speak uh, in Spanish too in order that you can understand it. Pero a medida vamos entrando, la semana van pasando, ustedes se van fijando que yo voy tratando ya de ir aumentando el porcentaje en inglés. Pero siempre les voy diciendo, si tienen preguntas, por favor, ask me question. Pero no sé. Me preocupa ver pocos. Pero ni en la universidad, cuando comienzo con 120, a mediado ciclo todavía tengo 100. Y al final, sí, pues, verdad, ya es distinto, pero... Son escenarios diferentes, ¿no? Bueno, entonces sigamos adelante. Y si no hay comentarios, thank you very much and I hope to see you next Monday and try to make a, a review, try to read your material, try to fill all the gaps, traten de llenar algunos ejercicios que, que están ahí en las páginas que hemos ido hablando. Because let me see what, what is the next topic that we have. Déjeme ver cuál sería, si es un review, creo. Let me see where I have it. ¿Dónde estás? Aquí estás. Sí, porque esta fue la clase 9. Y ya la número 10. Y ese día del desfase que llevamos es por, por un asueto que tuvimos ahí, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Solo tuvimos uno que fue el del día del padre, el día del teacher, no nos dieron asueto. No hubo asueto. <risa> Ah, ok, sí, la número 10, Simple Present and Practice Daily Routine. Es a review about the whole weeks. No, lo, nos toca hacerla el día lunes. Un repaso de todo lo que hemos visto, de la rutina. Sí, así es, vamos bien. Así es que traten de trabajar las, algunas partes, las páginas últimas las hacemos el lunes. Bueno. Thank you very much. Uh, 
I try to share with you uh, sounds. Al final logramos compartir audio. Eso es bueno. Because uh, you need to listen a uh, native speaker too, not only uh, my accents. También es necesario que vayan oyendo acento nativo, no solo el mío. And then you are going to compare. Uh, y luego hacen las comparaciones. Because every teacher that you are going to have in this process, maybe is going to have a different access. Uh, cada eh, tutor o docente que van a tener tiene su, su, su acento diferente. Algunos nos entienden menos, a otros los entienden más. Y así es. Y al final usted de, que termine el proceso, hace su valoración y va. Y ahí va usted a decir lo que usted considere. Ok. Thank you very much. I hope to see you uh, next Monday. Good night. Thank you. Bye, Bye, Rolando. Bye. Teacher, o sea que usted no nos va a dar siempre los módulos. Mm. Van a cambiar. Es posible que sí. No, no, no estoy seguro de, de, de que voy a ir siempre siguiendo el, el orden. Ahí dependerá de la evaluación que ustedes hacen al final. Porque si alguien dice, no, no le entendemos nada a ese señor. Ok, mucho de no de... <ríe> Así es. Así okay. es. El... Okay. Así es esto. Ok, thank you. Good night. Good night, bye bye. Bye. See you, Rolando. Take care, Rolando. See you next okay. Okay, see you next Monday. Okay, Brenda. Hello, are you there, Brenda? Hola. Ah, yes. Uh, okay, good night. Good evening. Okay, ahora sí yo debe de aprovechar los 10 minutos. Because the last time, um, you know, you stay, but uh, I, I was wondering if you... Because cuando yo veo que tienen de oyente, eh, generalmente es porque están ocupados haciendo algo. Entonces, yo infiero en que no van a tener el tiempo para atenderme los 10 minutos. Y por eso fue que, que, bueno, yo mencioné, pero yo al final no vi ni cámara encendida. Entonces dije, no, si está de oyente quizás aún trabaja. Porque yo realmente, eh, durante el proceso que he venido trabajando con este proyecto, me he dado cuenta que... Eh, hay personas que incluso yo termino mi jornada y ellos continúan trabajando. La empresa privada es, eh, es muy especial en eso. <ríe> en cambio, eh, yo con el gobierno, lo más tarde, 3.20, ya estoy fuera. Y ya tengo el tiempo, tengo el tiempo para poder trabajar en, en otro lado, en, en lo privado, sí. But yeah. así es la vida, you know. Okay, uh, I don't know if you have any question related with the topic that we have started until today. No sé si tiene alguna pregunta relacionada a algún tema de lo que hemos estudiado hasta hoy. Dice que no, solamente estoy con la tarea del día 6, que en las últimas dos preguntas eh, me salen malas. Ya las modifiqué, incluso como hoy vi a Yanira. Ah, okay. Llego a la sucursal y me dice, ya la lleno, fíjese que no, yo usualmente la lleno el día viernes. Sí. Entonces, tengo duda porque me aparece mal, quiero ver, quiero ver, para darle vuelta. Eh, eh, she doesn't speak portugués. Así es la, la oración correcta. Ok. Y we don't Use computer, ya le voy a aparecer. Can, can you, well, me podría poner por favor la instrucción que dice la, la instrucción. La quiero ver. Un create the four wall affirmative and negative statement. Ok. ¿Qué, ¿Qué dice ahí? Make sure. Make sure to begin using things with a capital layer 
Um, en a period at the end. Ok, ahí, ahí lo que le dice es que se asegure de iniciar la oración con una letra inicial mayúscula, valga la redundancia. Y al final debe de llevar punto. Punto, ajá. Eso sí lo puse, pero no sé por qué no me da. Qué lástima, no me puede compartir la pantalla, sino que solo mostrármela. Ajá, este, le voy a compartir tal vez la fotografía. Ok, permítame un segundo, voy a entrar mejor a, a, a la plataforma solo para verla, solo para verla. Es la actividad número 6, me dice. Solo quiero ver la instrucción y aunque ya la leí, la leyó usted, pero, uh, let me see. I got, I got it here. Yo la tengo acá. Y las otras sí me salieron bien, pero en esa como que la he estado cambiando, pero no sé por qué. Ajá. Uh -huh. Ok. Ok, la, le, let me see you, yours. Déjeme, déjeme ver cómo la tiene usted. She does speak. She doesn't speak portugués. Le, le comparto. Sí, porque creo que quizás si el apóstrofe no lo ha puesto bien, eso puede ser el... el... Y tengo también un problema porque el apóstrofe no me parece muy bien. Eh, por el teclado, por la máquina pero ok busqué en internet para poner bien el apóstrofe solo lo copié y lo pegué pero no sé por qué revisa she doesn't speak portuguese sí, a mí, a mí me parece que fuese como por el apóstrofe Sí. Voy a verificar entonces. Sí, tal vez por ese. Sí, porque son las únicas que tengo. Y, y, y la otra es la última. We, we, don't, we don't use computers. We don't use computer. Y su teclado eh... Ese es el detalle Que mi teclado La máquina está como en inglés El teclado está en inglés Entonces le sale más fácil Para poner el, para, para poner el apóstrofe El apóstrofe no me aparece En ninguna de las teclas Lo pongo, lo, lo busco Vaya, y... el, vaya le, le explico en mi teclado, después de la L, la, la tecla que sigue aparecen dos puntos. Ajá. Después aparece el apóstrofe. Pero usted tiene que combinarlo con... Para que le aparezca, tiene que combinarlo con otra tecla que creo que es control y luego presiona el apóstrofe. Creo que sí. Pero ya me acordé. Y si no, lo que voy a hacer es que le voy a modificar el teclado. Porque la vez pasada, así estábamos con una clase de, de Excel. Y lo mismo, no me daba una. Una. Unos signos. Pero sí, sí entonces, entonces. Ahí sí ya salgo de dudas de que entonces lo tenía bien. Solamente será el detalle con el apóstol. Es, es posible que sea eso porque no le, no le veo, no le veo otra, otra cosa. Tiene la, la letra inicial mayúscula y el punto al final, ¿cierto? Sí. 
Sí, oh. así me dijo y también de que era necesario con lo del punto. Pero sí, ya, ya, ya se lo había colocado. Ah, ok. Sí, ahí el detalle es, es con lo de la compu. Es posible. Pero... Lo ah, demás... Sí, deje, bien. déjeme revisar algo por acá. Pero si, el, si es el apóstrofe el que le da problemas, intente es, escribir la oración sin usar apóstrofes para ver si le sale bien. Vale, voy a verificar. Porque también de primero este, tenía detalles porque le había dejado otro espacio entre las... Esa es otra cosa que no le puede dejar espacios. Ahora sí, ya. Solo lo copié. Ahora sí. <risa> ya está. Ya está. Okay. Sí, ahí con esa la duda. Pero de ahí lo demás, no, creo que ese día sí estaba trabajando, pero me había quedado. Ya después, o sea, terminé y me quedé esperando, ¿verdad? Pero como tenía dos los compañeros también que estaban ahí en la sesión, que les estaban haciendo consulta, este, esperé, dije yo voy a esperar a que ellos salgan, pero ya de ahí fue cuando le escribí que, que, que estaba pendiente. Sí, eh, es como le digo, generalmente cuando están así de oyentes, yo supongo de que están trabajando, entonces yo digo, quizás no, no han terminado o alguna cosa, entonces yo me quedé ahí esperando un par de segundos y luego no vi movimiento, entonces yo dije, pues no, y después veo el mensaje así. Pero bueno, ya mejor que haya sido en esta época porque le ayudé, en esa parte no le había aparecido todavía. El único detalle, pues, como le digo, el trabajo, ¿verdad? Ok. Pero, pues, no lo trata de los pacientes de prestar atención o de hacer eh, el intento. Ok. Sí. Eso, es, eso es importante porque ya vamos a la mitad del módulo. Y, y esto se termina de repente así y, y uno se queda esperando y dice, bueno, ¿y, y qué aprendí aquí? Es cierto. Ahora platicaba eso con Jan y le digo yo, este, a mí me gusta muchísimo cómo imparte las clases porque es bastante divertido, muy dinámico y la verdad es que no se siente en las dos horas. Y yo digo, <risa> qué rápido. Entonces, y me dice ella, no, me dice, gracias a usted porque me dijo, porque de verdad, si, si nos va a servir, pues, en algo. Así, de... ¿Y Así es. Mira. Fíjese que a medida va avanzando. Bueno, yo vengo de estar ya en, en niveles intermedios casi avanzados. Y ya en esa parte se ve mucho de marketing. Bastante, bastante de marketing, de e-commerce. Eh, bueno, lo que, lo que está la tendencia actual, ¿verdad? Entonces, eh, referente a su trabajo, le, 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 va, le va a gustar mucho. Que hay un montón de términos complejos que hay que estar buscando. Porque no, en lo básico a veces no se aprende, pero... Es muy importante. La ventaja mía es que tengo una especialización en seis diferentes tipos de, 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 del idioma. Entonces eh, me adapto bastante rápido. Así es la cosa. Así es que ahí estamos para servirle. Y si tiene alguna otra duda, pues no, no duden en escribirme que con gusto le, le, le ayudo. ¿Verdad? Okay, take care, good night, and I hope to see you next Monday. Good night.